pretty many happy returns of the day may god shower his uh, abundant blessings upon you throughout your life devudu ninno tana mendaina divinilato divinchi aashirvadinchunu gaaka nootana samvatsaram ane daya kiritanni devudu niki anugrahinchina vidhananni batti devuniki mottamadiga krutagnata astutulu chellistu dirghayu cheta devudu ninna aashirvadinchi nee aalochane avutunu safala parichi nee korikani siddhimpa chesi devudu tana mendaina divinilato ninnu divinchi నీ యొక్క కోరికలన్నిటిని కూడా వర్ధిల్లింపచేసి తన కృపలో భద్రపరిచి తన కృప ద్వారా నీకు అన్ని కూడా శుభాలు నూతన సంవత్సరంలో జరగాలని అదేవిధంగా నీ జీవితం అంతా కూడా దేవుని అంది విశ్వాసంలో నడిచి మరి ఎక్కువ ఆశీర్వాదాలు దేవుని నుండి స్వతంత్రించుకోవాలని దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక ఆ విధంగా చేయడానికి దేవుడు తన కృప చూపించునుగాక దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రతి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ It's a wonderful day to celebrate life with a beautiful smile and now the year has gone by the future looks bright keep all your worries aside it's your day i wanna sing joyful songs and i I want to say happy song and I just want to say to you happy birthday darling you're my god's precious blessing i promise దేవునికి స్థుతి మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆయనకే ఆరోపిస్తున్నాను నజరేడిన ఏ శాతి పరిశుద్ధ నామం పెరట మీ అందరికీ కూడా శుభాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఈరోజు మనం ప్రతి నిత్యము మనం దేనికో దాని కొరకు చింత పడుతూనే ఉంటాము దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ చింతల గురించి దానికన్నా ముందు ప్రార్థించుకుందాము మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నిన్న నేడు నిరంతరము సజీవుడైన దేవ మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి గత వారం నుండి ఈ వారం వరకు మీరు మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచి మీ పాద సన్నిధిలో సత్యవాకులను ధ్యానించుకోవడానికి నా దేవా తండ్రి మేమందరం చేరి ఉండగా మీ ఆత్మతోటి మమ్మల్ని సంధించండి దేవా నోటి మాటలు మా హృదయ ధ్యానములు మీకు అంగీకారంగా ఉండేలాగా ఏ బిడ్డకి ఏ వాక్కు అవసరమో అటు వాక్కుతోటి మీరు బలపరిచి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందుకోమని నజరేడని ఏ శాతి పరిశుద్ధనా మన ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతించుతున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలుకోగా ఉండిడి మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహం వల్లే ఎవరిని మురింగుదునా అని వెతుకుచును తిరుగుచున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పేతురు రాసిన మొదటి పత్రికలో పేతురు యేసుప్రభు వారికి ప్రధాన శిష్యుడు కాబట్టి యేసుప్రభు వారి యొక్క ప్రతి ఒక్క అడుగు జాడలో అడుగులు వేస్తూ ఆయన బోధల్లో అత్యంత దగ్గరగా మరి దేవుని యొక్క బోధలను వినటమే కాకుండా అవలంబించే విషయంలో కూడా ముందుగా అడుగు వేసినటువంటి వ్యక్తి పేతురు అందుకనే పేతురు సంఘాన్ని కడతానని యస్సు ప్రభువారు అన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము అయితే ఇక్కడ పేతురు ఏమి రాస్తున్నాడంటే దేవుణ్ణి అతి సమీపంగా అతి దగ్గరగా దేవుని యొక్క ఆశ్చర్యకారులు యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఆశ్చర్యకారుల అద్భుత కార్యాలు ఆయన చూసాడు కాబట్టి ఆయన తన స్వానుభవంతో మనకి 
ఒక మాట ఈరోజు చెప్తున్నాడు ఏమనంటే ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతుంచుతున్నాడు కనుక మీ చింత యావత్తును ఆయన మీద వెయ్యండి అని అంటున్నాడు మనం ప్రతి విషయంలో చాలా చింత పడతా ఉంటాం ఇది జరిగిద్దో జరగదో ఇది చేయాలంటే కావలసిన ఆర్థిక వనరులు మనకు ఎలాగో వస్తాయో లేకుంటే వివాహ విషయాలు ఇలాగ చింత పడతా ఉంటాము కానీ ప్రభువు వారి తండ్రిని యహోవా ఆయన కూడా చింత పడ్డాడు ఒక విషయంలో మొట్టమొదటిగా ఆ విషయాన్ని మనము చూసిన తర్వాత పరిశుద్ధ లేఖనాల నుంచి మనం అది ఆ విషయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రభు వారు మనల్ని ఎందుకు చింత పడద్దు అంటున్నారు అనే విషయాన్ని మనం ముందుకు వెళ్దాము అయితే ఇక్కడ చూస్తే మొదట దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏ సందర్భంలో చింతించాడు అనే విషయాన్ని చూసినట్లయితే ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో నరులు చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదని హృదయ తలంపులోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడు చెడ్డదని యహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను సృష్టించినందుకు యహోవా సంతాపమునొంది తన హృదయములో నొచ్చుకొనేను ఎందుకంటే అక్కడ దేవుని కుమారులు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారని వారితో వివాహాన్ని చేసుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాము దేవుని కుమారులు అంటే సేతు వంశంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వారు ప్రార్థనా జీవితం కలిగినటువంటి వారు ప్రార్థనా జీవితం లేనటువంటి వారిని వివాహం చేసుకోవటం వల్ల దేవునికి కోపం వచ్చింది అందుకని ఈ నరులను ఎందుకు నేను సృజించాను వీరి హృదయాలు ఎప్పుడు కూడా యథార్థంగా ఉండవని ఆయన కోపం వచ్చి భూమిని అంతా కూడా తుడిచి వేశాడు ఒక నోవాహ కుటుంబం ఎనిమిది మంది తప్ప జల ప్రళయాన్ని నలభై పగళ్ళు నలభై రాత్రులు వర్షాన్ని విపరీతమైన ప్రచండమైనటువంటి వర్షాన్ని కురిపించి భూమి మీద భూమిని అంతా కూడా నీటితోటి నాశనం చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము అయితే నాశనమైనటువంటి వారిలో నుండి ఆ ఓడలో నుంచి ఏర్పరచుకొని ఓడలో ఉన్నటువంటి ఒక్క మరి నోవాహ కుటుంబం తప్ప ఎనిమిది మంది తప్ప మరి ఎవరూ బ్రతకలేదు అయితే ఇక్కడ దేవుని యొక్క సంతాపం వల్ల భూమి మీద ఉన్న సర్వము తుడిచిపెట్ పడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము అయితే ఈ వాక్యంలో చెప్పబడినటువంటి సందర్భం ఏంటంటే ఆయన మిమ్మల్ని గురించి చింతించుతున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు మన గురించి చింతించుతున్నాడు దేని గురించి చింతించున్నాడు అంటే ఆత్మస్వరూపి అయినటువంటి దేవుడు నరవతారిగా ఈ ధరణి పైకి ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఆయన మనం ఎక్కడ మన పాప దోషముల వల్ల నరకాగిల్లో పడిపోతాము అని ఆయన ఎంతో వేదనతోటి ఆయన నా స్వరూపం నేను బిడ్డలకిచ్చానే నా ఆత్మని నేను నా ఏడు ఆత్మలను బిడ్డలకు అనుగ్రహించాను నా రక్తము వారిలో ప్రవహిస్తుంది కానీ ఆగ్ని అతిక్రమం వల్ల వారి పాపం చేశారు పాపం చేసినటువంటి వారు పాపముతో ఉన్నవారు పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశించలేరు తిరిగి నా రాజ్యంలోకి వారు రాలేరు కాబట్టి పాపాన్ని పరిహరించాలి అంటే రక్త ప్రోక్షణ జరగాలి కాబట్టి ఆ సర్వ మానవాళి పాపములను పరిహరించటానికి ఆయన సిలువలో మరి మరణించటానికి మరణ శాసనాన్ని రాసుకొని భూమి మీదకు వచ్చినటువంటి ప్రేమ కలిగిన దేవుడు అగాపి ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నటువంటి గొప్ప ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఆకాశం అందైనను భూమి ఎందైనను భూమి కింద నీళ్ళ ఎందైనను అతి ప్రేమ చూపించేవారు ఎవరూ లేరు దేవుడు అంటే పరిశుద్ధుడిగా ఉండాలి ఆయన వివాహం చేసుకొని మరి అనేక మంది భార్యలతో ఉండటము ఇలాంటి పాప జీవితం జీవించేవారు దేవుడు కాదు కానీ ఈయన పవిత్రుడు పరిశుద్ధుడు నీతి మంతుడు ఆయన ఏ పాపమో ఎరుగునటువంటి వాడు పరలోకం ఆత్మ స్వరూపి అయినటువంటి దేవుడు ఒక మానవ రూపాన్ని ధరించి భూమి మీదకు వచ్చి మానవుని యొక్క కష్ట సుఖాలలో పాలు పంచుకొని ఎవరైతే బాధతో వేదనతో కన్నీటితో ఉన్నారో అట్టి వారి పక్షంగా దేవుడు కూడా కన్నీరు కార్చినట్టు ఏసు ప్రభుల వారు కూడా కన్నీరు కార్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం భూమి మీద కీర్తన గ్రంథము యాభై ఐదు ఇరవై రెండు చూసినట్లయితే నీ భారము యహోవా మీద మోపము ఆయనే నిన్ను ఆదుకొన్నని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ప్రయాసపడి భారం మోయి వారులారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అంటున్నారు మనము మొయలైనంత ప్రయాసపడతా ఉంటాం అయ్యో ఈ కష్టాలు ఎలా తీరతాయి ఏం చేసి నేను ఇవన్నీ కూడా దా వదిలించుకోవాలి ఎలా అయితే వీటన్నిటి నుండి నేను తొలగుతాను నా బాధల నుంచి నా కష్టాల నుంచి నా వేదల నుంచి నా దుఃఖం నుంచి నా కన్నీటి బాష్ప బిందువులు ఎవరు తుడుస్తారు నాకు సహాయం చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు నా దగ్గర ధనం ఉన్నప్పుడు అందరూ నా దగ్గరికి వచ్చారు నా నుండి ప్రతి వారు సహాయం పొందారు కానీ నాకు సహాయం చేసే సమయానికి అందరు కూడా వారందరి జీవితాలను నేను సెటిల్ చేశాను వారందరి జీవితాలను ఒక ఒడ్డుకు తీసుకొని వచ్చాను నేను వారందరి జీవితాలు కట్టాను నేను కానీ వారందరి 
ఎవరు ఈరోజు నా వైపు చూడకుండా నన్నే ఎగతాళి చేస్తున్నారు ఒకవేళ నన్నే హింసిస్తున్నారు నన్నే బాధ పెడుతున్నారు అని మనం చింతిస్తున్నామా అంతేకాకుండా ఒకవేళ మరి వివాహం కాలేదమో నా బిడ్డలకి వివాహం ఎప్పటికైద్ది నా బిడ్డలు వివాహం కావటం లేదని ఒకవేళ బాధతో ఉన్నారా లేకుంటే నా బిడ్డలకి ఉద్యోగం ఎంత చదువు చదివినా కూడా ఉద్యోగం అనేది ఇంకా రాలేదు ఎప్పటికి వస్తుంది నాది ఏజ్ బార కూడా అయిపోతుందని ఎవరి బిడ్డలు చింతిస్తున్నారా అదేవిధంగా సంతానం కలగలేదే ఇంకను అని చెప్పేసి సంతానం కొరకు చింత పడుతున్నారా ఆర్థిక సమస్యలు పెట్టుబడులు పెట్టాము లాభాలు రావడం లేదు పంటలు వేసాము సరైన వర్షపాతము లేక ఒకవేళ పంటలు వేసిన పంటలు మంచిగా పండిన విపరీతమైన వర్షపాతం వల్ల మాకు నష్టాలు వస్తున్నాయి అని వేదన పడుతున్నారా అంతేకాకుండా ఇంకేదైతే మనకి ఉద్యోగ చదువుల మిత్రం బిడ్డలకి సరైనటువంటి సీటు చదివించలేకపోతున్నామని బిడ్డలు సరైన మార్గంలో లేరని బిడ్డలు ఇష్టానుసారమైన జీవితం జీవిస్తున్నారు ఎవరి బిడ్డలని వేదన పడుచున్నారా ప్రతి విషయంలో అదేవిధంగా శారీరకమైనటువంటి బలహీనతలతోటి రుగ్మతలతోటి శారీరక బలహీనతల నుంచి హాస్పిటల్లో చూపించుకోవాలంటే ఎంతో డబ్బు అవసరం కాబట్టి ఇవన్నీ నాకు ఎక్కడి నుండి వస్తాయి నేనే దొరికానా దేవుడికి నా మీదే అన్ని దేవుడు మోపాడు కష్టాలన్నీ బాధలన్నీ నాకే వచ్చినాయి అని చింత పడుతున్నారా యోబను చూడండి ఒక్కసారి యోబ్ అనేటువంటి వ్యక్తి మరి తూర్పు దేశంలో చాలా గొప్పవాడు అతను వేకు అని లేచి తన కుమారుల మిత్తము పాప దోషం ఎక్కడ చేశారో తప్పు చేయటం వల్ల నా బిడ్డలు ఎక్కడ పరలోక రాజ్యము కాకుండా నరకానికి వెళ్ళిపోతారేమోనని వేకు అని లేచి ప్రార్థించి దేవునికి దహన బలులు అర్పించేటువంటి వాడు అలాంటి ఏడుగురు కుమారులు ముగ్గురు కుమార్తెలు కలిగినటువంటి యోబు దేవుని చేత యథార్థవంతుడిగా న్యాయవంతుడిగా పిలువబడ్డాడు మరి అలాంటి యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు అయినటువంటి ఆయన మీద మరి అపవాది కన్ను వేసి దేవుడు చెప్తున్నాడు అంత న్యాయవంతుడు నీతిమంతుడు భూమి మీద ఎవరు లేరంటే నువ్వు చుట్టూ కంచి వేసావు కదా ఆ కంచి తీసివేస్తే అతను నిన్ను దూషించి మరి నీకు దూరం అవుతాడని దేవునితో అపవాది మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము అపవాది గర్జించు సింహం వల్లే పొంచి ఉన్నాడు అందుకని అక్కడ తండ్రి అయిన యహోవా ఏం చెప్పాడంటే అతని ప్రాణాన్ని ముట్టుకోకుండా నువ్వు అతను ఏమన్నా చెయ్యి కానీ అతనిలో నుండి ఆ విశ్వాసము ఆ యథార్థత ఆ న్యాయము విడిచిపెట్టకుండా దేవుణ్ణి ఇంకా స్థుతిస్తాడు అని చెప్పినప్పుడు ఒక్క రోజులోనే తన ఏడుగురు కుమార్తెలను ముగ్గురు కుమార్తెలు అతనికున్న పశు సంపదనంతా అతనికున్న ఆస్తి అంతా నష్టపరిచాడు అపవాది అతని ఒళ్ళంతా కురుపులు అంతేకాకుండా చిల్ల పెంక పెట్టుకొని మరి బూడిదలో కూర్చొని దుమ్ము వేసుకుంటా చింతపడుతూ ఉన్నాడు కానీ దేవుణ్ణి దూషించలేదు భార్య అంటుంది అని ఎందుకు నువ్వు ఇంకా దేవుణ్ణి పట్టుకొని అలాడుతున్నావు ఇంకా ఎందుకు నువ్వు దేవుడు దేవుడు అని మాట్లాడుతున్నావు నీ దేవుడు నీకేం చేశాడు నీకేం చేయలేదు నువ్వు వేకు అని లేచి దహన బలు అర్పిస్తున్నావు నువ్వు వేకు అని లేచి ప్రార్థన చేస్తున్నావు నువ్వెంతో న్యాయంగా ఉన్నావు నువ్వెంతో మరి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావు దేవుడు నీకేం చేశాడు అని భార్య అడుగుతున్నప్పుడు చక్కని మాటలు మనం చూస్తాము అన్నాడంటే అతను యథార్థవంతుడిగా ఉన్న ఇతను యహోవా ఇచ్చెను యహోవా ఇచ్చెను యహోవా తీసుకొని పోయాను యహోవా నామము స్థుతి కలుగునుగాక అని దేవుణ్ణి స్థుతించాడు మన కష్టంలో మన వేదంలో మన దుఃఖంలో మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి స్థుతించాలి గాయము చేయువాడు ఆయనే మాన్పు వాడు ఆయన నీకు శోధలు అనేకం వచ్చినప్పుడు నువ్వు దేవుణ్ణి దూషించకూడదు దేవుణ్ణి మనం పరీక్షించడానికి అనేక రకాలైన శోధలు మనకి భూమి మీద వస్తాయి మన మన సొంత సహోదరులే మన సొంత సహోదరులే మనం హింసకు గురి చేయొచ్చు కుటుంబాల్లో అయినప్పటికీ ఆ శోధన జయించాలంటే నీవు దేవునికి సమీపంగా నడవాలి నీ యొక్క స్నేహితులే నీకు శత్రువులు అవ్వచ్చు వారి నుండి అదేవిధంగా నీ సంఘమే నీకు శత్రువులు అవ్వచ్చు నీ నీకు అనేకలు ప్రభ నీవు ఎక్కడికే వెళ్తున్నా అక్కడ వారందరూ కూడా నీకు నీకు వ్యతిరేకమైపోయి నిన్ను నిన్ను అందరూ దూషించడానికి ముందుకు రావచ్చు కానీ నువ్వు వాటిని గురించి నువ్వు చింతాల్సి చింతి చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని గురించి నువ్వు ఏ విధంగా కూడా చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు ఉన్నాడు ప్రయాసపడి భారం పోయి వారలారు నా ఎందుకు రండి మీకు విశ్రాంతినిస్తానని అంత గొప్ప మాట దేవుడు ఆదరణకరమైనటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నాడు మనం ఎందుకు చింతపడాలి ఎందుకు చింత పక్షులను చూడండి అవి విత్తవు కోయవు అవి వాటికి ఎప్పటికప్పుడు దేవుడు ఆహారం ఇస్తున్నాడు మనకి ఆహారం ఇచ్చే దేవుడే మనకి మానవుని కన్నా ముందు సమస్తాన్ని సృజించిన గొప్ప ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మానవుల మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో ఒకటి చూడండి ఒక పండు చూడండి పులుపు పండే చూడండి ఎన్ని రకాలు పులుపుల్లో ఎన్ని వెరైటీస్ ఇచ్చాడు అవన్నీ మనం తినగలమా చింత చింతకాయ పులుపు నిమ్మ 
నిమ్మక పులుపు ద్రాక్ష పులుపు అంతేకాకుండా ఆరెంజ్ పులుపు బత్తాయి పులుపు అన్ని ఒక్కొక్క దాని పులుపు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టేస్ట్లో ఉంటాయి కానీ వాటన్నిటి మనం తిన్నాయి కొన్నే కానీ తినని ఎన్నో ఉన్నాయి దేశంలో ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి వైద్య సంబంధమైనటువంటి అదేవిధంగా ఆరోగ్యానికి అదేవిధంగా బలానికి శక్తికి తెలివికి జ్ఞానానికి సంబంధించిన ప్రతి వృక్షాన్ని దేవుడు వేశాడే నీకు ఎంతో ఖరీదైనటువంటి అవయవాలన్నీ దేవుడు నీకు ఇచ్చాడే నీకు ఒక జన్మనిచ్చి భూమి మీద పంపించినప్పుడు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నావు అని నిద్దర నుంచి లేచినప్పుడు లేవడంతో దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నారా లేకుంటే సెల్ ఫోన్లో చూసుకొని ఏది మనకి లైకులు కొట్టారో చూసుకుంటున్నారా చూడండి ఈ కాలంలో అపవాది దేవుణ్ణి స్థుతించకుండా సెల్ ఫోన్ ఒకటి చేతిలో పెట్టించి అది జ్ఞానం కొరకైతే అది అజ్ఞానులుగా చేస్తూ దేవునికి దూరపరిచేవాడిగా ఆ సెల్ ఫోన్లోకి ప్రవేశించాడు అపవాది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిలో మనం కష్టం వచ్చిన వేదన వచ్చిన చింతపడకుండా దేవుని సన్నిధిని ఆశ్రయించినప్పుడు యహోవాని ఆశ్రయించిన వారికి ఏమేలు కదవలేదని దేవుడు చెప్తున్నాడు అందుకనే మనం ఇక్కడ చూద్దాము సామెతల గ్రంథము పదహారు అధ్యాయం మూడో వచనంలో చూస్తే నీ పనుల భారము యహోవా మీద ఉంచము అప్పుడు నీ ఉద్దేశములను సఫలమగును నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలపరచమని నీ కోరిక సిద్ధింప చేసే శక్తి గల దేవుడు కాబట్టి జీవము కలిగిన దేవుడు ఆయన కాబట్టి నీ పనుల భారం అంతా కూడా యహోవా మీద ఉంచు మనం ఏం చేస్తామంటే మొయలేని భారాన్ని మోస్తూ ఉంటాము ఎంతో కష్టపడి మొత్తం ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు భర్తలు ఎంతో శ్రమిస్తూ ఉంటారు కానీ ప్రార్థన చేయమంటే అలసిపోయామంటారు భార్యలు ఉదయం నుండి లేచి ఎన్నో పనులు చేస్తారు కానీ ప్రార్థనకు ఒక పది నిమిషాలు కూర్చోండమ్మంటే కూర్చోలేరు దేవుని సన్నిధిలో మోకరిల్లెండమ్మంటే మోకరిల్లరు ఎంతో మంది కొరకు నేను వేకు అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను గ్రూప్లో కానీ అందులో చూసేవాళ్ళు కొంతమంది మాత్రమే వింటారు కానీ దేవుడు నేను ఎంత ప్రార్థన గంట సేపు చేసిన అరగంట సేపు చేసిన ఆయన చెవి యొక్క ఆలకిస్తాడు కానీ నేను ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నానో వారు చెవి యొక్క ఆలకించలేరు ప్రార్థన చేయండి అమ్మా మాకు ఆరోగ్యం బాగలేదు అనారోగ్యం ఉన్నామని నాకు అప్పు చెప్పేస్తారు నేను ప్రార్థన చేస్తాను కానీ వారి కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారు ఆలకించరు కానీ ఎవరు ఆలకిస్తారు నా ప్రార్థన మొదటి నుండి చివరి వరకు ఏసై ఆలకిస్తాడు అపవాది కూడా ఆలకిస్తాడు ఎందుకంటే ఆ మార్గంలో నన్ను తొట్రిల చేయటానికి అపవాది వాడు ప్లాన్ చేసుకోవటానికి వాడు కూడా నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు కాబట్టి ఇద్దరు భూమి మీద ఆలకిస్తున్నారు ఒకడు ఒకరి తండ్రి అయినటువంటి యేసు ప్రభుల వారు కృప కలిగిన దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు మన మధ్య సంచరిస్తున్న దేవుడు ఆయన చెవి ఒగ్గి ఆలకిస్తున్నాడు ఆయన గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆయన ఒక నా బిడ్డలు ఏం అడుగుతారో మరి ఆయన కునుకొక నిద్రపోక సియోను పర్వతం మీద నుంచి ఆయన మనం ఆ మొరలను ఆలకించటానికి ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమిస్తూ దినమెల్ల మన కొరకు చేతులు చాచించిన ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఆయన ప్రేమని మనం అందుకనే మన భారం ఆయన మీద మోపాలి మన భారం మన బిడ్డల మీద ముండి తీసివేసి అందుకనే ఒక అతను ఏం చేశాడంటే తన కుమారుడు చాలా సిక్ అయిపోయాడంట చాలా బాధగా ఉండి ఎంతో బాధపడుతున్నాడు మరి ఎన్నో రోజుల నుంచి అతను బాగుపడాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడంట తండ్రి రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట విపరీతంగా ఉపవాసాలు ఉండి ప్రార్థన చేస్తుంటే చేసే కొంది అతను రోజు రోజుకి క్షీణించిపోయి సన్నగైపోతున్నాడు కుమారుడు అయ్యో నా కుమారుడు మరణానికి దగ్గరైపోతున్నాడు ఏం చేయాలి నేను ప్రార్థన చేస్తున్న దేవుడు నా మొర ఆలకించట్లేదు నేను ఇంత భక్తిగా ఉన్నాను సేవా పరిచయంలో ముందుకెళ్తున్నాను నా బిడ్డ ఎందుకు ఇలా క్షీణించిపోతున్నాడు అని ఆ ప్రార్థన చేసి చేసి కా లాభం లేదనుకొని దేవా నా బిడ్డని నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను అని దేవుని చేతులకి అప్పగించి ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయటం మొదలేసాడంట ఎప్పుడైతే ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయటం మొదలేసాడో తన కుమారుణ్ణి దేవుడు ఎప్పుడైతే దేవుని చేతులకి తన కుమారుణ్ణి అప్పగించాడో దేవుడు ఇప్పుడు స్వస్థపరచటం మొదలేసాడు ఆ కుమారుడు ఎదా ఇదివరకు ఎలాగున్నాడో తను ఆ క్రితంలో అనారోగ్యం రాకముందు ఎంత బలవంగా ఉన్నాడో అంత బలమైనటువంటి శరీరం అతనికి తిరిగి పొందుకోగలిగి ఆరోగ్యవంతుడిగా అయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము కాబట్టి మనము ఎప్పుడు కూడా దేవునికి మన భారాన్ని అయిన అప్పు చెప్పమన్నప్పుడు నీ చింత యావత్తును నీ తొలగించుకో నేను నీ చింత భరిస్తానని దేవుడు చెప్తున్నప్పుడు మనం ఊరికే ధనం లేదని అయ్యో నాకు ఈ అన్ని అప్పులు ఎలా తీరిపోతాయని చాలామంది లేచింది మొదలుకొని ఏం చేస్తారంటే అయ్యో నాకు ఈ అప్పులు ఉన్నాయి ఆ అప్పులు ఉన్నాయి ఎలా తీర్చాలి ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి ఎవరు ఇస్తారు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఇంకా ఇవ్వలేదే ఇదే దేవుని కన్నా 
దేవుణ్ణి మనం ఒక ఉదయాన్నే లేచినప్పుడు దేవాదేవాన్ని ప్రార్థన చేస్తాం కానీ దేవుని కన్నా అధికమైన సార్లు ధనాన్ని గురించి మాట్లాడతారు చాలా మంది ఆ ధనం గురించి ఎవరైతే మాట్లాడతారో అపవాది వారిని వాడుకుంటాడంట దేవుణ్ణి గురించి ఎవరైతే మాట్లాడతారో దేవుణ్ణి సన్నిధికి ఎవరొచ్చి ప్రార్థన చేస్తారో దేవుడు వాళ్ళని దేవుని పరిచర్యకు ఉపయోగించుకుంటాడంట అందుకని మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ లోకం అశాశ్వతం అనేది ఏదో ఒక రోజు మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాలనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రతి విషయంలో దేవుడు ఆయన కృప చూపించబట్టి ఈరోజు మనం అందరం కూడా సజీవు లెక్కలో ఉన్నాము అందుకనే ఒకళ్ళు నా దగ్గరికి ప్రార్థనకు వచ్చింది ఒక అమ్మాయి రెండు వేల పదహారులో ఆ అమ్మాయికి తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు మరి అన్న దగ్గర ఉన్నది అన్నలు ఒక ఐదు లక్షలు దాచిపెట్టి ఉంచారు ఆ అమ్మాయి వివాహం కొరకు ఆ అమ్మాయికి ఏజ్ బార్ అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి కొంచెము కలర్ తక్కువ ఉంటుంది హైట్ తక్కువ ఉంటుంది చదువు అయితే ఎంబీఏ వరకు చదువుకున్నది కానీ వచ్చిన ప్రతి మ్యాచ్ కూడా ఏమంటున్నారు పది లక్షలు ఇవ్వండి ఇరవై లక్షలు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు ఆంటీ మీరు దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టి ప్రార్థన చేసి దేవుడు ఏం చెప్తాడో నాకు చెప్పండి ఆంటీ అని అంటే ప్రార్థన చేసినప్పుడు రెండు వేల పదహారులో ఆదివారం అమావాస్య రోజు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ అమ్మాయి వివాహం నేను చేయబోతున్నాను నెక్స్ట్ ఇయర్ అని చెప్పారు పదిహేడో సంవత్సరంలో ఆ మాట చెప్పినప్పుడు మేము మళ్ళీ ఆంటీ నేను మీరు మాట్లాడే దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం ఇద్దరం ఏకీభవించి ప్రార్థిద్దాం ఆంటీ అని అనిపించింది నా దగ్గరికి వస్తే రామ్మ ప్రార్థన చేద్దాము అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు చెప్పింది ఆంటీ మా దగ్గర ఐదు లక్షలే ఉన్నది మరి ఐదు లక్షలకి ఎవరు వస్తారో తెలియదు ఆంటీ అన్నప్పుడు దేవుణ్ణి మొరపెట్టాము దేవా ఎవరు మనసు ఎలాంటి వారో ఏ వ్యక్తులు ఎలాంటి వారో మాకు తెలియదు కాబట్టి ఈ బిడ్డకి తల్లిదండ్రులు లేని బిడ్డ మీరే పరమ తండ్రిగా మీరే ఉండి ఆ ఎవరో మంచి భర్తని ఆ బిడ్డకి నడిపించమని అన్నప్పుడు ఆ అబ్బాయి నూజి బిడ్డ నుండి వచ్చి ఆ అబ్బాయి దైవభక్తి కలిగిన వాడు ఈ అమ్మాయి కూడా దైవభక్తి కలిగిన అమ్మాయి ఆ అబ్బాయి వచ్చి ఏమన్నాడంటే మరి దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడంట ఈ అమ్మాయి నన్ను ఒప్పుకునేలాగా ఈ అమ్మాయి నన్ను ఒప్పుకొని వివాహం చేసుకునేలాగా చేయమని హృదయంలో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడంట ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత నేను వారికి వాళ్ళిద్దరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మ్యాచెస్ చూసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు మొదటి ప్రేయర్ నేను చేసేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాను అవి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు వివాహం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మరి కట్నాలు అవి అంటే కట్నాలు మాకేమి వద్దు కానీ మరి చిన్న ఏదైనా మీరు ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వమన్నప్పుడు ఆ నాలుగు లక్షల వరకు వాళ్ళు పెళ్లి ఖర్చులు కానీ ఇవ్వడం జరిగింది లక్ష రూపాయలు పెట్టి పెళ్లి చేశారు ఆశ్చర్యకారణ అద్భుతకారాలు చేసే గొప్ప దేవుడు ఆయన చేస్తాను మాట ఇచ్చాడంటే మాట తప్పని దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు నువ్వు ఈరోజు నీ బిడ్డలకు ఉద్యోగం రాలేదని వేదన పడద్దు చింత పడద్దు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు నీకు అనారోగ్యంగా ఉందా నేను స్వస్థపరిచి యోహోవాన్ని నేను నేను సిలువలో ఐదు గాయాలు పొందాను గాయాలు పొందాను ఎందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ స్వస్థపరచటానికి కాబట్టి నా యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంలో మీరు కడగబడి మీరు రక్షణ పొందుకోండి నిజరాజ్యముల వారసులుగా ఉంటాం మీ లోకము అశాశ్వతమైనది ఈ లోకం ఏదో ఒక రోజు మనం విడిచిపెట్టాలి ఈ లోకంలో ఉన్నన్ని రోజులు నేను కష్టాలు పడాలా కనిపించిన లోకంలో అప్పుడు ఏంటి నేను చూసేది అని నువ్వు అనుకోవచ్చు ఈ లోకంలో నువ్వు కష్టపడినా నష్టపడినా బాధపడినా వేదన పడినా నీ చింత నువ్వు ఆయనకి ఇవ్వడం నీకు చేతగా లేదు నువ్వు ఎప్పుడైతే నా చింత అంత దేవునికి ఎప్పుడు నా చింత అంత దేవుని చేతిలో పెడతాను ఎప్పుడైతే నా చింత దేవుని చేతిలో పెడతానో దేవుడు నాకు అన్ని కూడా సమస్యలన్నీ పరిష్కరించి అన్ని కూడా దేవుడు నాకు ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు నేనే సాక్షిని ప్రత్యక్ష సాక్షిని కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రభు మీద సంపూర్ణంగా మనం ఆధారపడాలి ప్రభు వారి మీద సంపూర్ణంగా మనం ఆధారపడినప్పుడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా జరిగించగలిగిన దేవుడు ఒక బిడ్డ అలాగే క్యాన్సర్తో నా దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేయమ్మా అని ప్రార్థన అడిగినప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ బిడ్డ ఆ క్యాన్సర్ కిమోథెరఫీ అది తీసుకుంటాను ఆయన అది భరించలేకపోతున్న చచ్చిపోయే స్థితిలో ఉన్నాను అని అన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసి దేవుని చిత్తం అయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు తగ్గిస్తాడు దేవుని యొక్క కృపతోటి నువ్వు బ్రతుకుతావు ఆయనకి సాక్షిగా నువ్వు నిలబడాలని ఆ అన్నయ్య బిడ్డకి చెప్పినప్పుడు ఆ బిడ్డ దేవునికి సాక్షిగా నిలబడింది ఆ కిమో తెరఫలు ఆపేశారు ఆ బిడ్డ ఆ కిమో తెరఫలకి నేను వెళ్ళలేను ఇంకా నేను రెండు సిట్టింగ్లు అయిపోయినాక నాకు కుదరదు నేను చచ్చిపోయేటట్టున్నాను ఈ వేడి తట్టుకోలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టినప్పుడు ఆ బిడ్డకి నార్మల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి ఈరోజు అమ్మాయి వివాహం చేసుకున్నది మంచిగా ఒక బిడ్డని కన్నది ఇప్పుడు రెండో బిడ్డకి కన్సీవ్ అయిన గర్భంతో ఉన్నది ఇప్పుడు అబ్బాయి కాబట్టి దేవుడు ఆశ్చర్యకారులు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు చనిపోయిన లాజరు కుళ్ళిపోయిన
పరిశుద్ధాత్మని మన మధ్య ఉంచాడు కాబట్టి ఆయనని మనం అనుసరించాలి ఆయనని నమ్మాలి ఈ లోకంలో మనం ఏది కూడా అశాశ్వతమైనది మనం ఎన్నో మనం తెలిసి తెలియక అనేకమైనటువంటి మార్గాలకు వెళ్తూ ఉంటారు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు జాతకాలు చూపించుకుంటారు అదే కాకుండా మరి నా నక్షత్రాలు సరిగ్గా లేవంటారు మరి రాళ్లను మార్చుకుంటారు వాస్తు సరిగ్గా లేదు ఇంటికని మార్చుకుంటారు ఇవన్నీ కాదు మొట్టమొదట నువ్వు మార్చుకోవాల్సింది నీ హృదయాన్ని మార్చుకొని దేవునికి సమర్పించినప్పుడు దేవా నువ్వు నాకు నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు దిక్కు లేదు యహోషాపాత్ అని ఒక మహారాజు ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అతను చాలా బల శౌర్యాలు కలిగినటువంటి రాజు అలాంటి బల పరాక్రమలు కలిగినటువంటి రాజు ఏమన్నాడంటే దేవా ఇంత పెద్ద సైన్యం మోహరించింది శత్రు సమూహము వారిని ఎదుర్కొనడానికి నాకు శక్తి చాలట లేదు నీవే నా దిక్కు అని అంత బల శౌర్యములు కలిగిన రాజు అన్నప్పుడు నీవు నేను ఏ పాటి వారము దేవుని దగ్గర నేను ఎప్పుడు అంటాను దేవా నా నేను అసమర్థురాల్ని సమర్థుడైన తండ్రి మీరు నాకు ఉన్నారు దేవా నా పనులన్నీ కూడా జరిగించగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు మీరు ఉన్నారు నా చింత యావత్తు మీ మీద వేస్తున్నాను నా చింతను తీసివేసి నా దుఃఖ దినాలు సమాప్తం చేసి నాకు ఆనందంతో నా సంతోషంతో నా నోటిని మీరు నింపగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుని పాదాలను ఆశ్రయిస్తున్నాను కాబట్టి మీ యొక్క శక్తితోటి నన్ను నింపండి మీరు ఇచ్చేటువంటి సంతోషము ఈ లోకంలో నాకు ఎవరు ఇవ్వలేరు ధనం ఇవ్వలేదు స్నేహితులు ఇవ్వలేరు ఎవరు కూడా సొంత 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 వారు ఇవ్వలేరు ఎవరు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి సంతోషము దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం పొందుకోగలుగుతాము అటు సంతోషాన్ని మనం పొందుకొని దేవుని అందు విశ్వాసముల ముందుకు నడిచినప్పుడు మన చింత మొత్తం కూడా ఆయన తొలగించి మనల్ని స్వస్థపరుస్తాడు మన అవసరాలు తీర్చగలిగిన దేవుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు విశ్వాసముతో నువ్వు పొంది ఉన్నావని విశ్వసించడం అలా ఖచ్చితంగా పొందుతావని చే దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి మనం ప్రతి విషయంలో దేవుని అందు నమ్మకం ఉంచి ప్రతి విషయం ఆయన సన్నిధిలో మరి విరిగి నలిగిన మనస్సుతోటి చేయవలసిన కీడు చేయక పశ్చాత్తాపడే దేవుడు ఎప్పుడైతే మన హృదయాలు చింపుకొని దేవుని దగ్గరికి వస్తామో ఎంతో ఘోరంగా బాధతో వేదనతో విలిపిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఆ బాధలు తట్టుకోలేక ఏంటి నాకు మరణం రాలేదే ఇన్ని బాధలు ఇన్ని బాధలు పడలేక చచ్చిపోతున్నా నేను అంటారు కానీ నువ్వు ఆ మాట అనే బదులు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నాకు నువ్వే దిక్కు నాయన ఇంకెవ్వరు నాకు దిక్కులేరు ప్రభా ఏసయ్యా నువ్వు నన్ను కాపాడు నువ్వు క్రైస్తవుడు అయినా క్రైస్తవేతర రాలివి క్రైస్తవేతరుడైనా కానీ ఏసయ్యాని నువ్వు పిలువు ఒక్కసారి నీ పిలుపుని వినగలిగిన శక్తి ఆయనకు ఉన్నది ఆయన పిలు ఆయన ఎప్పుడైతే నువ్వు పిలుస్తావో నీ పిలుపు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటిది ఏంటో తెలుసా దేవుడికి ఇష్టమైనటువంటి దేవుని స్థుతించటము వేకువనే లేచినప్పుడు వెంటనే దేవుణ్ణి నా మా నీ రోజు నాకు సజీవులుగా ఉంచే నిద్రలు ఎంతోమంది చనిపోతున్నారయ్యా చనిపోకుండా నన్ను కాపాడి రక్షించినందుకు నీకు కోట్ల కొలది వేల కొలది నమస్కారాలు చెల్లిస్తున్నానని దేవుణ్ణి నా మాని స్థుతించినప్పుడు ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచి దేవుని ఆనుకొని జీవించినప్పుడు నీ ప్రయాస మొత్తం కూడా దేవుడు తీసివేస్తాడు నీ చింత యావత్తును తీసివేస్తాడు నీకు సంతోషాన్ని నింపగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన ఒక్కడే అని నువ్వు విశ్వసించు అట్టి సంతోషాన్ని స్వతంత్రించుకో అట్టి ఆశీర్వాదాలు స్వతంత్రించుకో దేవుడు నిన్ను దీవించును గాక ఆమె దయగలిగిన దేవా కృప కలిగిన దేవా మా ఆశ్రయ దుర్గం మా కోట మేము నమ్ముకున్న దేవా మీకే మీకే వందనాలు తండ్రి మా దిక్కుగా ఉన్న దేవా మీకే వందనాలు తండ్రి స్తోత్రాలయ మా చింతలు ఏమేమి ఉన్నాయో బిడ్డలు వివాహం అవ్వలేదని ఉద్యోగాలు రాలేదని సంతానం కలగలేదని దయగలిగిన దేవ నూతన గృహాల కొరకు వేదన పడుతున్నారేమో ఉద్యోగాల ప్రమోషన్ కొరకు ట్రాన్స్ఫర్ల కొరకు దయగలిగిన దేవ ఏ విషయం కొరకు ఆర్థిక సమస్యల కొరకు దేని గురించి బిడ్డల ప్రభ రావలసిన రాయితీలు రాలేదని వేదనతోటి ఎంతమంది బిడ్డలు మిమ్మల్ని ఆశ్రయిస్తున్నారో ఆ చింత యావత్తును నేను తీసివేయగలను శక్తి కలిగిన దేవుడని ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడారు అట్టి శక్తి కలిగిన దేవుని పాదాలను ఆశ్రయించి ప్రభా తండ్రి పరిహాసపడి భారమ్మోయి వారులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానని వాగ్దానమిచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు కాబట్టి మా ప్రయాస యావత్తును మా భారం యావత్తును మీ మీద మోపుతో దయగలిగిన దేవ వీక్షిస్తున్న ప్రతి వారి ఎడల మీ కృప చూపించి దయతోటి కనికరించి దేవ వారి హృదయాలను సంతోషంతో నింపగలిగిన శక్తిమంతుడని విశ్వసిస్తూ నజరేడని ఏ శాతి పరిశుద్ధ నామను ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 పరలోకమందన మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడగాక 
మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి అందు నెరవేరునుగాక మన దిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మరల అపరాధము చేసిన వారిని మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారం మా అపరాధము క్షమించము శోధనలోనికి తేక దుష్టులను మమ్మల్ని తప్పించము రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం నీవైన తండ్రి ఆమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్